నా ఛానల్కు అందరికీ స్వాగతం ముందుగా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి మహిళలకు మంగళప్రదమైనది శుభదాయకమైనది ఈ వరలక్ష్మి వ్రతం శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందుగా వచ్చే శుక్రవారం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేస్తారు ఆ రోజు ఏవైనా ఆటంకాలు అడ్లు వస్తే కనుక శ్రావణ మాసంలో ఇతర శుక్రవారాల్లో కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున మహిళలు తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచి ఇల్లు వాకిళ్ళు కడుక్కుని ముగ్గులు పెట్టుకోవాలి గుమ్మాలకు మంగళ తోరణాలను కట్టుకోవాలి గడపలకు పసుపు రాసి కుంకుంబొట్లు పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా తూర్పు వైపున ఇంట్లో మండపాన్ని ఏర్పరచుకుని ఆ మండపాన్ని పువ్వులు మామిడి ఆకులు పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించుకోవాలి మండపంలో వెనుక వైపు లక్ష్మీదేవి చిత్రపటాన్ని కానీ విగ్రహాన్ని కానీ ఉంచవచ్చు బంగారు వెండి లేదా ఇతర లోహపు చెమ్మును శుభ్రంగా తోమి పసుపు కుంకుంబొట్లు పెట్టుకోవాలి దానిపైన కలసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కొబ్బరికాయకు పసుపు రాసి కుంకుంబొట్లు పెట్టి కొత్త రవికల గుడ్డను కప్పి కలసాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి లేదా బంగారు వెండి ముఖాలను కూడా ఆనవాయితీ ఉన్నవారు కలసంపై పెట్టుకోవచ్చు మల్లె పూలు సంపెంగలు మొగలి పువ్వులతో కలసాన్ని మండపాన్ని అలంకరించుకోవాలి పలు రకాల పువ్వులు పండ్లు కుంకుమలు అక్షంతలు సిద్ధం చేసుకోవాలి వరలక్ష్మి వ్రతం నాడు తొమ్మిది రకాల పిండి వంటలు చేసి ఆ అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టాలి తొమ్మిది రకాలు చేయలేని వారు తమ శక్తి కొలిది మూడు లేక ఐదు రకాలను కూడా చేసుకోవచ్చు కలసం ఏర్పరిచిన తర్వాత వరలక్ష్మి దేవిని ఆవాహన చేయాలి పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియ దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా అంటూ వరలక్ష్మి దేవిని ప్రార్థించాలి ఆవాహన చేసుకున్న తర్వాత వరలక్ష్మి దేవికి రత్నసింహాసనాన్ని సమర్పించాలి అర్ఘ్యం పాద్యం ఆచమనీయం వంటివి సమర్పించాలి పంచామృత స్నానం శుద్ధోదక స్నానం వస్త్రయుద్ధం ఆభరణం మాంగళ్యం గంధం అక్షతాన్ సమర్పయామి అని పూజించుకోవాలి ఆ తరువాత ద్రవ్యాల పేర్లు చెప్పేటప్పుడు ఆ దేవికి అవి సమర్పించాలి రత్న సింహాసనాలు బంగారు మాంగళ్యం లాంటివి సమర్పించడం మనకు సాధ్యం కాదు కాబట్టి వాటికి బదులుగా అక్షంతులు లేదా పువ్వులు సమర్పించవచ్చు ఆ తర్వాత వరలక్ష్మీదేవి అష్టోత్తర స్థనామావళి చదువుకోవాలి వరలక్ష్మీదేవికి ధూపం సమర్పించాలి తరువాత దీపం దర్శయామి అని చెప్పుకోవాలి ఆ తరువాత అమ్మవారికి నైవేద్యాన్ని సమర్పించి వరలక్ష్మీదేవికి తాంబూలాన్ని సమర్పించాలి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పించుకోవాలి వరలక్ష్మీదేవికి మంత్రపుష్పం సమర్పయామి అని పువ్వులు వేయాలి ప్రదక్షిణ సమర్పయామి అని ప్రదక్షిణలు చేయాలి వరలక్ష్మి నమస్కారం సమర్పయామి అని నమస్కరించుకోవాలి తొమ్మిది దారపు పువ్వులతో ఒక తోరాన్ని తయారు చేసుకుని దానికి పువ్వులను ముడివేసి తోరాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి ఆ తోరాలకు తోరగ్రంథి పూజ చేసుకోవాలి తర్వాత వరలక్ష్మి వ్రతకథను చదువుకుని అక్షతలు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తోరబంధన మంత్రాన్ని జపిస్తూ పక్కనే ఎవరైనా ముత్తైదులు ఉంటే వారి చేత ఆ తోరాన్ని చేతికి కట్టించుకోవాలి ఆ తర్వాత అమ్మవారికి హారతిని మంత్రపుష్పాన్ని సమర్పించుకున్న తర్వాత బూరులను ఎవరైనా ముత్తైదువుకి లేదా బ్రాహ్మణుడికి వాయనం ఇవ్వచ్చు సాయంత్రం ఇరుగు పొరుగు వాళ్లను ముత్తైదువులను పేరంటానికి పిలిచి కాళ్లకు పసుపు రాసి నుదుట కుంకుమను పెట్టి నానబోసిన శనగలతో పండు తాంబూలాన్ని ఇచ్చి అక్షతలు ఇచ్చి నమస్కరించి ఆశీర్వాదం పొందాలి ఈ విధంగా చేసిన వారికి అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలు సిద్ధిస్తాయి సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని అందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించి ఆ అమ్మవారి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు పొందుతారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరియు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి